ആയോൾ നമ്മൾ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സബ് സ്പേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ലീനിയർ സ്പാൻ നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സ് എന്താ സ്കെലാസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് വെക്ടർ സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബേസിസും കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് വി ബി എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ എ ഫീൽഡ് എഫ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് ബി എ നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ആൻഡ് യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു എൻ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ദെൻ ദ വെക്ടർ ആൽഫ വൺ യു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ ഇൻ യു എൻ ഫോർ സം സ്കെലാസ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ ഇൻ ഈസ് കോൾഡ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എസ് നമുക്കറിയാം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് അതായത് നമുക്ക് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് എഫ് ദെൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റാണ് ഇനി ഈ എസിൽ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര അപ് ടു യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ആൽഫ വൺ യു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ ഇൻ യു എൻ ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര അപ് ടു യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എസ്സിലെ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എയും ബിയും സ്കെലാസ് ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും അപ്പോൾ എൻ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലാണെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ വെക്ടേഴ്സ് എടുക്കുമല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്കെലാസ് ചൂസ് ചെയ്യില്ലേ ആ സ്കെലാസ് എല്ലാം നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രിവിയൽ ട്രിവിയൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും നോൺ സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോൺ നോൺ ട്രിവിയൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാം അതായത് അടുത്തതെന്നല്ല നമുക്ക് എന്താണ് ലീനിയർ സ്പാൻ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് വി ആണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എസ് ഇസ് കോൾഡ് ലീനിയർ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എസ്സിലെ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര അപ് ടു യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എസിന് സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെയും കളക്ഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനെയും കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈ സ്പാൻ എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആൽഫ വൺ യു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ ഇൻ യു എൻ അതായത് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടേഴ്സിലെല്ലാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റിലുള്ള യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു എൻ്റെ എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഇൻ എസ് കിട്ടും അല്ലേ സോറി സ്പാൻ ഓഫ് എസ് കിട്ടും അതായത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എസ് എസിലുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു തീരമാണ് പറയുന്നത് തീരത്തിൻ്റെ എന്താണ് തീരം സ്റ്റേറ്റ്മെ
അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് കൊമ യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര ടു യു എൻ ബിലോങ്സ് ടു വി ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പാനസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമുക്ക് യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര അപ് ടു യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എസിലുണ്ട് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് എവിടെയുണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റും കൂടിയാണ് ഇനി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അഡീഷനും സ്കലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സിൻസ് വി ഇസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് സിൻസ് വി ഇസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് നമുക്ക് എഴുതാം ആൽഫ വൺ യു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ എൻ യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടാവും ബിലോങ്സ് ടു വി വിയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു നോണമിറ്റി ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആൽഫ വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ആര് സ്പാനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു എലമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ഇസ് എൻ ഓണമിറ്റി ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്തായാലും എസ്സിൽ ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് പറയാം സ്പാൻ ഓഫ് എസ് ഇസ് നോണമിറ്റി സ്പാനസ് ഇസ് നോണമിറ്റി ഓക്കെ ഈ നോണമിറ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷണൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സ്കലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് എടുക്കണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് യു കോമ വി ബിലോങ്സ് ടു എസ് സോറി സ്പാനസ് യു വി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റ് സ്പാനസിൽ എടുത്തു ഇനി എൻ്റെ ക്ലെയിം എന്താണ് അവർ ക്ലെയിം എന്ത് പറയണം നമുക്ക് യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാനസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം അല്ലേ അപ്പോൾ യുവും വിയും സ്പാനസിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് യു എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാനസിലെ എലമെൻ്റ് ആണല്ലേ യു ബിലോങ്സ് ടു സ്പാനസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് യു ഈക്വൽ ടു സം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സം എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആൽഫ വൺ യു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ എൻ യു എൻ ഇങ്ങനെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് എഴുതി ഈ ആൽഫ എൻ യു എൻ ഫോർ സം വെക്ടേഴ്സ് u1 u2 etc up to un in s and alpha 1 alpha 2 etc up to alpha n belongs to f അതായത് എഫിൽ ചില സ്കെലാസിൻ്റെയും അതുപോലെ എസ്സിൽ ചില എലമെൻസിൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് യുവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം യു എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനസിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് സ്പാനസിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് V എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വി ബിലോങ്സ് ടു സ്പാനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീനെ അങ്ങനെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ വി ക്യാൻ ബി റിട്ടണ സം ബീറ്റ വൺ വി വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ബീറ്റ എം ബി എം ഓക്കെ ഫോർ സം സ്കെലാസ് ഫോർ സം സോറി ഫോർ സം വെക്ടേഴ്സ് ഫോർ സം വെക്ടേഴ്സ് v1, v2, etc. up to vm ടു എക്സെട്ര അപ് ടു വി എം അതായത് എസ് എല്ലുള്ള കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ബീറ്റ എം ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് യു പ്ലസ് വി അല്ലേ നമുക്ക് യു പ്ലസ് വി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതി നോക്കാം യു പ്ലസ് വി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഉള്ളത് ആൽഫ വൺ യു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ എൻ യു എൻ പ്ലസ് ബീറ്റ വൺ വി വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു വി ടു പ്ലസ് ബീറ്റ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ബീറ്റ എം വി എം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര അപ് ടു യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എൽ എലമെൻസ് ആണ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര അപ് ടു വി എം എന്ന് പറയുന്ന എസ് എൽ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എസ് എൽ എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് പറയാം ദിസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു അതായത് ഈ എലമെൻറ്റ് എവിടെയുണ്ട് ദിസ
alpha into u. Now, we will see alpha into alpha 1 u1 plus alpha into u2 plus etc. up to alpha in u n. Now, we will see alpha into alpha 1 u1 plus alpha into alpha 2 u2 plus etc. up to alpha into alpha in u n. Now, we will see this alpha into alpha 1 u1 plus alpha into alpha 2 u2 plus etc. up to alpha into alpha in u n. Alpha into alpha to the another scalar on x up to alpha into a baby. In a number u1, u2, x up to u in the code of the scalar one. The kino other than the meaning and then u1, u2, x up to u in the scalar combination and alpha yun var another lay up. Sorry, linear combination and alpha yun var another. Other one to them kid in the very linear linear combination elam every day now which belongs to span. Subspace Subspace of V. Okay, now we will next theorem. Second theorem, let S be a non empty subset of a vector space V, then uh, S, uh, the space generated by S equal to span of S. Then we will see the theorem. S is a non-empty subset. That is the span of the subspace. The span of the subspace is equal to the span of the subspace. S is generated in the subspace. We will prove it. We will prove it. S is generated in the subspace. We will prove it in the last definition. We will prove it in the last definition. We will prove it in the last definition. S अन्न परायेन्न सेट्ट ने कंडायन जेएन्न एल्ला सब्सेट्टिकलडेएम इंटर्सेक्षने आण नम्मल the set generated by S अन्न परायेन्न दु अप्प नमक्क आधियम परायेन्न दु S अन्न परायेन्न दु नम्मल आधियाट्ट प्रूवीयां पोंद दिदान S अन्न परायेन्न S is contained अधा S ने contain चेहिन नंड़ नंड़ परायंटे दैद नम्मल span S नंड़ परायंन subspace S ने contain चेहिन नंड़ नंड़ first पराया दैद S is contained in span of S span S S ने contain चेहिन subspace आन span of S नंड़ परायया first okay span of S दैद दैद prove यहां लगा नंड़ to prove अप नमक नोक एंद संभविक्किन X belongs to S. இன்னை அணங்கி நம்கி X இன்னை இங்கு நிடுதாம். X can be written as 1 into X. இதை இது linear combination formula இடுதாலோ இது. இது 1 into X அந்த எடுதியா இது இந்தா. 1 அந்து வரந்து scalar ஆன X நு வரந்து X இல்ல. S இல்லும் வேக்டர் ஆன. அங்கு நிடுங்கி 1 into X நு வரந்து linear combination ஆய் which belongs to span of S. அப்பு நம்க்கு இந்து வரையாம். S is contained in span of S. இது span of S அந்து வரையின் subspace S ने contain चेहिए नंड़ दुगे टी अधु उन्ड एन्ने नमक्क परया नमक्क अरय नुरु कारी एंदा नुच्छा S is the by definition we know that by definition the S generated by the space generated by S is the smallest subspace smallest एड़ दुन आग तिट्टि पोवा नलो smallest subspace That contains S. That contains S. अले, नम कारे अले, अधु बोलते हैं नम कारे इन्दुर कारी आने span S अंदर वाले इन्दर इंदर आने, उर subspace आने द. And since span S is a subspace, span S is a subspace. Okay, नम को बड़े इडा बच्चन इन्दुर कारी इंदर आना. अब S ने contain चेहिए इन्न subspace आन span S नमड़ वर्णो S अन्द वरेंगे वर smallest subspace आन contains S तो नमके इंगेने वर्णोडे E वर smallest subspace न वरेंगे एवड़े इंडावं span S लिंडावं न वरें कान S ने contain चेहिए इन्न S smallest आन अंगने आणिंगे span S E S ने काण वलदिया उन्दा 
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലൊരു എലമെൻ്റ് എടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ ടു പ്രൂവ് ടു പ്രൂവ് സ്പാനോഫെസ് ഇസ് കണ്ടെയ്നിൻ സ്പാനസ് ഇസ് കണ്ടെയ്നിൻ എസ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പാനസിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് വി ബിലോങ്സ് ടു സ്പാനസ് ഓക്കെ ഇനി ആ വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇത് ഈ എസ് എല്ലും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ വി സ്പാനസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ എക്സിസ്റ്റ് യു വൺ യു വൺ എടുക്കണ്ട വി വൺ തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര അപ് ടു വി എൻ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആൻഡ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ വൺ വി വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ എൻ വി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ലൈക്ക് ദസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് സ്പാനസിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് എടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എലമെൻറ്റ്സ് എസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വീനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിൻസ് എസ് ഈസ് ദ സബ് സ്പേസ് കണ്ടെയ്നിങ് എസ് അല്ലേ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സ്പേസ് ആണ് വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സബ് സ്പേസ് കണ്ടെയ്നിങ് എസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര അപ് ടു വി എൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും എവിടെ ഉണ്ട് എസ് എൽ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ എസ് എൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എസ് അപ്പോൾ ഈ വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര അപ് ടു എസ് എലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഈ എസിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് സബ് സ്പേസിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോളസ്റ്റ് സബ് സ്പേസിൽ ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സബ് സ്പേസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എവിടെയും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ സബ് സ്പേസിലും ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ ഈ എസിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണിത് ആ എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഇതൊരു സബ് സ്പേസ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് വെക്ടർ അഡീഷനും സ്കലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് പറയാം ആൽഫ വൺ വി വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആൽഫ എൻ വി എൻ ബിലോങ്സ് ടു എസ് സബ് സ്പേസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എവിടെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇത് സ്പാനസിലുള്ള ഈ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എവിടെയുണ്ട് സ്പാനസിൽ ഉണ്ടെന്ന് അടുത്ത് ഈ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് വി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനസിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പാനസിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ദ സബ് സ്പേസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എസ് എൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സ്പാനോഫെസ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സബ് സ്പേസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് കോമ്പിനേഷനും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്പാൻ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു സബ് സ്പേസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ സ്പാനസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എന്താണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനൊരു എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് അതിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ദ സബ്സെറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആർ ടു അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് വി വെക്ടർ സ്പേസ് ഞാൻ ആർ ടു ആണെന്ന് എടുത്തു ഫീൽഡ് ആർ ആയിട്ടെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സെറ്റ് ഈക്വൽ വൺ സീറോ കോമ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ ഈ വൺ സീറോയും സീറോ വണ്ണും ആർ ടു എലമെൻ്റ് അല്ലേ ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ആർബിട്രി എലമെൻറ്റ് എക്സ് വൈനെ നമുക്ക് ആർ ടൂല് ചൂസ് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ആർ ടൂല് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി ആർ ടൂല് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർബിട്രി എലമെൻറ്റിന് ഈ എസ്സിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അതായത് ഈ
എസ് എൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും പോസിബിൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പാനസിൽ എന്തുണ്ടാവും എല്ലാ ആ ടൂലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്പാനിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ആർ ടൂൽ ഏത് തന്നെ എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെയാണ് ആർ ടു തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പേസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ടൂലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്പാൻ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ടു തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെൻസ് എവ്രി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു ഇസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എസ് ഫോർ എസ് ഈസ് ദ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു എസ് ഈസ് ദ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു അപ്പോൾ ആർ ടുവിനെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ സ്പേസിനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞ് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രം മതി ഓക്കെ ആ ടൂണ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു എല ഇത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആറിൻ്റെ കേസിലും പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആറെന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എടുത്തു ആറെന്ന് പറയുന്ന എടുത്തു ആറിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ പെസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു ആർബിട്രി എലമെൻറ്റ് ആറിനെ എടുത്താലും നമുക്കിതിനെ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായി അപ്പോൾ വൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറെന്ന് പറയുന്ന ആറിലെ ഏത് എലമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ ത്രീ ആർ ത്രീയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആർ ത്രീ ആർ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നറിയോ വൺ സീറോ സീറോ അതുപോലെ സീറോ വൺ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ സീറോ സീറോ വൺ ഇതെടുക്കാം ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ത്രീയിലെ ഒരു ആർബിട്രി എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഇനി വൺ ടു ത്രീയോ റാഷണലോ ഇറാഷണലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് കോമ വൈ കോമ സെഡ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആർ ത്രീയിൽ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈ സെഡിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എസ് എല്ലെ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഈ എലമെൻറ്റിനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് സെഡ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പാനിങ് സെറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു മൂന്ന് എലമെൻസിനെ വെച്ച് നമുക്ക് ആർ ത്രീനെ മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണം വേണം രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണവും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ ത്രീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ആണ് അതായത് എസ് കൊണ്ട് സ്പാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടാം ആർ ത്രീന് കിട്ടും ആർ ത്രീ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ജനറൽ കേസ് ആറിന് വരുമ്പോൾ എന്താ നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം എസ് എന്ന് പറയുന്ന എടുത്തു നമ്മൾ ഇ വൺ ഇ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇ എൻ എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൽ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഇ വൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആ ലൈക്ക് സിസ് വൺ സീറോ അതായത് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ മാത്രം വൺ എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എൻ മൈനസ് വൺ എലമെൻസിലും സീറോ ആണ് ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മാത്രം വൺ വന്നു ബാക്കിയുള്ള എടുത്തെല്ലാം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇ ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ സീറോ വൺ വരും എക്സെട്രാ അപ് ടു സീറോ ഇനി എക്സെട്രാ അപ് ടു നമുക്ക് ഇ എന്നിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ സീറോ എക്സെട്രാ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇ വൺ ഇ ടു എക്സെട്രാ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ആർ എൻ അപ്പം നമ്മൾ ആർ ത്രീൻ്റെ ആർ ടുവിൻ്റെ
ഓക്കേ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എട്ട് ആർ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഇ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇ ടു പ്ലസ് എക്സ് എട്ട് ആർ ടു എക്സ് എൻ ഇ എൻ എന്ന് എഴുതാം അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്പാൻ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ എൻ ഓക്കെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ എലമെൻസ് ഉള്ള സെറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ എന്നിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്ലീഡിയൻ സ്പേസസിൻ്റെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എക്സെട്ട് ആർ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ ആർ ത്രീ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ത്രീ നമ്മളൊരു നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ് വൺ സീറോ സീറോ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്താ നോക്കാം സ്പാൻ ഓഫ് വൺ സീറോ സീറോ എന്താ കിട്ടാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലീനിയർ കോ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് ആ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ അറിയോ കിട്ടുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൽഫ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ആറ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ആൽഫ സീറോ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ത്രീയിലെ ഒരു സബ് സ്പേസ് ആണിത് ആൽഫ സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വ ഈ ഒരു ഇത് ഇത് എന്താ സാധനം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ് ആക്സസ് അല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സസ് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സസ് ഓഫ് ആർ ത്രീ ആർ ത്രീയുടെ എക്സ് ആക്സസ് ആണ് ആൽഫ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ത്രീയിലെ ഒരു സബ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ സീറോ സീറോ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് ഓക്കെ ആർ ത്രീയിലെ ഒരു സബ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള എസ് സോറി ആർ ത്രീയിലെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് വൺ സീറോ സീറോ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റാണ് സ്പേസ് ആണ് എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഴുതാം സ്പാൻ ഓഫ് വൺ സീറോ സീറോ equal to x axis okay ini namukku adutha nokka ini vera or example nokka nalamathada r3 en eduthu okay nan s ennu parayna setine 1 0 0 adu pole thanne 0 1 0 ithu rendanna eduthullu rendanna mathram angane aanengi span of s el endha varya span s equal to the linear combination of these two elements alle അതായത് ആൽഫ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ സീറോ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ കോമ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കോമ ബീറ്റ കോമ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ എന്താ സാധനം നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഇത് നമ്മളുടെ എക്സ് നമ്മളെ വൈ അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് അത് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ എക്സും വൈ ആ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ് വൈ സീറോ എന്ന് കിട്ടിയേനെ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അല്ലേ സെഡ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഏതാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അപ്പം ഈ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഈ ഒരു സബ്സെറ്റ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന ആർ ത്രീയുടെ സബ് സ്പേസ് ആണിത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് റൈറ്റ് വൺ സീറോ ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൺ വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ടു അതായത് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ വൺ വണ്ണിൻ്റെയും മൈനസ് വൺ ടുവിൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി such that 1 0 can be written like this a into 1 1 plus b into minus 1 2 അതായത് നമുക്ക് 1 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെയും 1 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെയും minus 1 2 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് 
നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതി തരണം എന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇതിന് നമുക്ക് വൺ സീറോ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് മതിയല്ലേ റൈറ്റ് ഇതാണ് അതാ സുഖം ഇവിടെ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി എന്നെഴുതാലോ കോമ എ പ്ലസ് ടു ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഓർഡേഡ് പേയേഴ്സ് അല്ലേ ലിക്വിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എ പ്ലസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എ പ്ലസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ സീറോ നമുക്ക് ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ വരും മൈനസ് ബി മൈനസ് ടു ബി മൈനസ് ത്രീ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി എ എന്താ വരിക എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ദറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ദറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ വൺ സീറോ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ടു അല്ലേ വൺ വൺ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ ടു ഇനി നിങ്ങളിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ സീറോയിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ചെക്ക് വെതർ ദ വെക്ടർ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ത്രീ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ടു ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആർ ത്രീയിൽ ഒരു വെക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെക്ടറിനെ ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ അതായത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസിനെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് പറയാം എന്താണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം അതായത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതായത് എൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് അസ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ലെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ സ്കാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദസ് എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ടു പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ നമുക്കിതിനെ അത് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ടു ബി പ്ലസ് സി അല്ലേ എവിടെയോ മൈനസ് ത്രീ എ മൈനസ് ഫോർ ബി മൈനസ് ഫൈവ് സി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് സെവൻ സി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അതായത് നമുക്കിതിനെ ഓർഡർ പേയേഴ്സ് ആണ് ലെറ്റർ ഓർഡർ ട്രിപ്ലിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇക്വേഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എ പ്ലസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു ടു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എ മൈനസ് ഫോർ ബി മൈനസ് ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ടു എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് സെവൻ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനും അതായത് എല്ലാ ലീനിയർ നോൺ ഹോമോജീനിയസ്
a x equal to b in the varina or linear system in the kail and dingilla, then it end possibility on another. On the gil, even in the dabum. No solution, ala. solution can be become patilla. Pinio alingilla, solution exists in and a poriki anam kudding in a paria, but another depends on rank of a b is equal to rank of a. That is, A is the matrix in the A, B is the augmented matrix in the rank same in the rank. It has a solution. In the rank same in the it has no solution. Okay. In this end, E rank of A, B, rank of A is equal to N in it has a unique solution in the rank. If it is less than n, it has infinitely many solutions. Okay, so now we will solve this. If we can solution, we will solve this. That is, if we can solve this value, we will solve this solution. It can be written uh, as a linear combination of these three vectors. Otherwise, it cannot. Oh, okay, so now we Augmented matrix and then it no come. It is easy way. Ningaki moon equations and would solve either A and B and C and Kandubikam Patanan no come. Uri Korpula. Pakshay other Korchuda lengthy process anna. Adoda nam Kurban Samayam po. Adan in Kana Nalada, nam king in a rank of ice chain in the diarikim. Okay, Panam Kunoka. Namla Adim A in the matrix on Elda. A in the matrix and Davira. One, two, one. One, two, one. Okay, we can see the linear system. We can see the linear linear system. We can see the linear system. We can see the augmented matrix. 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 2 minus 1, 7, 3. We will rank. Okay, rank is the process. We will rank. 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 Now, we will see this. This is minus 3 name, 2 name 0. Now, we will see this. Now, we will see this. This is the first element. 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 This is the this is 2 and multiply it. Okay, now we will do this. Now we will do this. 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 नेट इत्रे नल्ला दिने मात्र नो का पर रैंग ऑफ एन वाले नंग कत्रे की टेडर थ्री आने की सॉरी टू आने की टेडर सो इवडे इन दिल्ला रैंग ऑफ एबीएम रैंग ऑफ एम इक्वल नल्ला अबे इंगे नेट इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अबे सॉल्यूशन एक्सिस्ट इन दिल्ला ना बारे नेट ओके अबे इवडे रैंग ऑफ एबी Solution is not the same as the linear combination. So, uh, this number cannot be written as the linear combination of those three numbers. And we will get a conclusion. 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 Linear combination or Leon the Ladin, you did the examples there. About the good and English here on the homework there. Google Classroom is uploaded in the top. Nunk on the linear combination I take the linear combination of two vectors I take the other on the question. Other than the first type is the other way. Other than the main thing is the 
ഇപ്പം ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വൺ വൺ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ആരെ എഴുതാം ടു വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് എക്സ് ആസ് ദ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ബി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതരാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് എക്സ് ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്ടേഴ്സ് എ ബി സി ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ 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 സീറോ വൺ സീറോ ടു അതായത് ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എക്സിനെ എഴുതണം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ചെയ്തില്ല രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാണ് വേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം സെച്ച് ദാറ്റ് എം സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്ടേഴ്സ് മൈനസ് ടു ടു വൺ ആൻഡ് ടു വൺ മൈനസ് ടു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഗൂഗി